naciese sin mí. Ni tú sin mí. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web. You don't want any part of this. Chicos, ¿qué tal le pareció? Yo vine con las expectativas un poco bajas porque vi algunas críticas por ahí. O sea, vi algunas críticas. No, yo vi algunas críticas eh, que la película no cumplía en algunas cosas, pero viendo la película la disfruté mucho. Eso sí, que hay algunos detalles que sí pudieron mejorar en la película, en la calidad, porque ya ustedes saben que, por ejemplo, Marvel y Sonic están haciendo esta película de Spider-Man y para Sonic la película de Spider-Man son las películas que más dejan dinero. Entonces creo que pudieron hacerle más, pudieron poner un poquito más de presupuesto en el CGI. O sea, según mi punto de vista. Sí, porque en parte se ve mucho la película como muy animado. O sea, y ese fue mi problema con Spider-Man Homecoming y es mi problema también aquí. Eh, pero, ¿qué digo? Es una película mucho mejor para mí que Spider-Man Homecoming. Hay gente que están diciendo de que no, que Spider-Man Homecoming es mejor, que sé yo, que para mí Spider-Man Far From Home es una mejora grandemente. Algunos detalles que no puedo contar aquí porque serían spoilers que no me gustaron del todo, pero vemos... Eh, me, bueno, mejor... Habla tú, mejor. Me pareció muy bien, las palomitas estaban muy ricas, eh, me gusta el espagueti. El la película estuvo muy buena, la verdad, como mencioné en el video anterior y con los muchachos, a mí me gustó y fue una, una resurrección de mi gusto hacia el hombre araña. Entonces ya caemos ahora en un Tom Holland que, bueno, llama la atención, hey, estoy aquí en un Civil War, que es su primera participación, después tenemos a, en su solitario en Homecoming, llamó la atención también, pero ahora afianzó todo lo anterior y ya tenemos seguridad de un Spider-Man, eh, wow, para rato. Ahora por fin sí vemos a un Spider-Man más maduro. Ya, por ejemplo, no vemos un Spider-Man como en Homecoming que no sabía utilizar sus poderes. Que esa fue una de mis críticas, eh, esa fue una de mis críticas más fuertes. Porque Spider-Man en Civil War lo pudimos ver un Spider-Man muy con mucha destreza. O sea, era un niño, pero lo pudimos ver con mucha destreza. Y en Spider-Man Homecoming, que se suponía que venía después, lo veíamos como un poquito más tonto. Creo que. Este Spider-Man tiene que ser más independiente. Tiene que mostrarse no como un Spider-Boy, como lo que estaban mencionando por ahí. Que es lo que más se ve. O sea, se ve más como una secuela. Spider-Man Homecoming vimos más un Iron Boy que un Spider-Boy. Entonces, aquí sigue más como tratando de mencionar demasiado a Tony Stark. Hay un momento que ya él tiene que desarrollarse, que madurar. Y tiene que enfrentar sus cosas. Él tiene que ver que... O sea, toda la responsabilidad que cae sobre él Pero creo que todavía la película tiene que seguir explorando ese mundo de Spider-Man Sin tener que recurrir tanto a los Vengadores ni a los amigos Que para mí es un punto, bueno, gracioso de la película Pero también es un punto que les resta a la película Porque creo que se tienen que enfocar más en Peter Parker y no en sus amigos en Spider-Man Homecoming vimos como ahora un Spider-Man inexperto que no sabía no, usar sabes, sus si poderes, poderes, muy joven y eso es bueno porque va de acorde a su edad, pero o sea, siento que se, se exceden un poco. Ahora se ve eh, más maduro, eh, ha evolucionado más. Pero siento que no tuvo mucho protagonismo en la película. ¿Acaso no lo viste venir? Eh, se basa demasiado en lo que es Iron Man, en lo que pasó en Los Vengadores y también yo sentí, hay personas que lo critican, que dicen que le, le faltó fuerzas, he visto algunas críticas, pero yo siento que Misterio hizo un papel espectacular, que en el inicio le quitó mucho protagonismo a él y, y, y en el desarrollo de la película. Cena de acción real, real, que llamó la atención al público fue al final, había personas eh, aplaudiendo, reaccionando en el cine. What the 
El amigo de Spider-Man tuvo mucho protagonismo. Me encanta su humor también. Ned, excelente. Me dieron desde los trailers. Ned eh, está teniendo cierto protagonismo porque es lo que ustedes reseñan. Y es el punto aquel de que le dieron poco protagonismo al personaje principal que era Peter Parker y le dieron más vasto a, a todos. En ese caso, o como comentamos, el amigo Ned. We're all gonna die. Si me piden cuántas estrellas le, le puedo dar, yo le puedo dar tres estrellas y media. O sea, de cinco. de cinco. Tres estrellas y media, claro, no va a ser de diez. Porque la película la disfruté muchísimo y hay momentos muy emocionantes. Pero siento que pudieron hacer algo muchísimo, muchísimo mejor con todo lo que tenían en la mesa. Otra cosa que me gustó fue la fotografía. Diferentes países se grabó muy hermosa sí, la fotografía. Bueno. ¿Cuántas estrellas se les... ¿Está? No, dale tú primero. Yo les doy tres Ay, me estás copiando, yo también le doy tres Pero antes de cerrar el video Yo quiero dar un detalle Yo voy a dejar abierta la opción Este es el segundo video que hacemos de Spider-Man A un tercero Donde sí vamos a dar spoilers Porque hay cosas de Happy, de la tía May Hay cosas también de Nick Fury, María Los Scrolls que no eh, Ah, ya lo dije, pero bueno Señores, si no han comprado Su boleta aún Vayan a ver a Spider-Man, están a tiempo todavía, está en todas sus salas de cine. Ajá. Yo creo que otra película. ¿Tú compraste la boleta? Vamos al cine. Vamos al cine.